विच थ्री साइंटिस्ट इन डिपेंडली रीडिस्कवर्ड मैंडल्स वर्क कौन से ऐसे तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने इनडिपेंडली मैंडल के जो वर्क है उनको जो है वो डिस्कवर किया था तो फर्स्ट है आपका एवरी मैक्लियोइड मैकार्टी सटन मॉर्गन ब्रिज बैटसन पुनेट ब्रिज एंड डी वेरीज कॉरेंस एंड शर्मा तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डी वेरीज कॉरेंस एंड शर्माक द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय इनहेरिटेंस जो है उससे रिलेटेड क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दी थी ऑप्शन ए है मॉर्गन एंड ऑल एंड बी सटन एंड बॉवेरी सी हुगो डिब्रीज एंड डी है जो रिगोर जॉन मैंडल तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सटन एंड बॉवेरी इज द करेक्ट आंसर इन मैंडलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस वैन हेट्रोजाइगस राउंड येल्लो आर सेल्फ क्रॉस्ड राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप देखो हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था जिसमें हम लोगों ने आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई लिया था तो कैपिटल आर तो राउंड के लिए था कैपिटल वाई कैपिटल वाई जो था वो येल्लो के लिए और स्मॉल आर जो था वो रिंकल के लिए था और स्मॉल वाई जो था ग्रीन के लिए था तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो इनमें जब हमने एफ वन जनरेशन आई थी तो हमने जब उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था तो हम लोगों को जो है फोर टाइप के प्लांट मिले थे जिनका रेशियो नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन था अब ये पूछ रहा है कि उसमें से राउंड और ग्रीन ऑफ स्प्रिंग है उनका क्या रेशियो होगा तो देखो राउंड और ग्रीन जो है उनका रेशियो जो होगा वो आ, कैसे होगा राउंड को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो आर के साथ में स्मॉल आर आएगा तो भी वो राउंड है और स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन जो हमारा डी है करेक्ट वो आंसर जो है वो डी ऑप्शन के डी ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट जो है वो किसके एक्सप्लेन जो है किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ऑप्शन आपका दे रखा है फर्स्ट डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल गिव टॉल एंड ड्राफ पी प्लांट्स इन द सेम प्रोपागेशन अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार तो आपको ये बताना है कि टॉल और ड्राफ पी प्लांट जो है उनका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो कौन सा हमें जो है वो सेम प्रोपागेशन में मिलता है तो आ, अगर हम देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पर टेस्ट क्रॉस हुआ है टेस्ट क्रॉस में हमने देखा कि जो हमें ऑप्टेन हुआ था जीनो टाइप और फिनो टाइप वो सेम प्रोपागेशन में था तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर द कैरेक्टर्स विच अपियर इन द फर्स्ट फीरियल जनरेशन आर कॉल्ड जो फर्स्ट फीरियल जनरेशन है एफ वन जनरेशन उनमें कौन से कैरेक्टर जो होते हैं वो अपियर होते हैं इतने शो होते हैं तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है रेसेसिव कैरेक्टर सेकेंड है बी डोमिनेंट कैरेक्टर सी है होलो एंड्रिक कैरेक्टर्स एंड डी है लीथल कैरेक्टर्स तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन एफ वन जनरेशन ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे मैंडल ने जब क्रॉस करवाया तो मैंडल के अकॉर्डिंग एफ वन जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे रिसेसिव जो होंगे वो शो नहीं होंगे और एफ वन जनरेशन ऑलवेज हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें ऑप्टेन होगी जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा वॉट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ड्राफ एफ ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉप टॉल पी प्लांट टू हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट इट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में हम जब क्रॉस करवाएंगे तो जो ड्राफ ऑफ स्प्रिंग होमोजाइगस ड्राफ स्प्रिंग जो होगी वो कितनी ऑप्टेन होगी तो इसको हमको क्रॉस करवा के देखना पड़ेगा तो इसका ऑप्शन जो दे रखा है जीरो फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट और हंड्रेड परसेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव 25 परसेंट जो होते हैं ड्राफ होते हैं uh, 25 टॉल होते हैं होमोजाइगस एंड 25 oh, 50 परसेंट जो होते हैं हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लान ऑप्टेन होते हैं अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ इफ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज़ ब्लड ग्रुप बी वर्क आउट द जीनो टाइप्स ऑफ द पेरेंट्स अब फादर का ब्लड ग्रुप क्या है ए और मदर का क्या है बी तो हमें जीनो 
फाइंड करके बताना है कि चाइल्ड जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ कैसे होगा तो देखिए फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई ए स्मॉल आई से और मदर का आई बी आई से फिर जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो पहले हम लोगों को गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स बनेगा एक आई ए आई बनेगा और मदर का जो बनेगा आई बी और कैपिटल आई जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो हम लोगों को जो रिजल्ट्स मिलेंगे और जीनो जो मिलेंगे तो वो हो जाएगा आई ए आई एंड आई बी आई यानी ए एंड बी ब्लड ग्रुप यानी हमारा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा आप इसको क्रॉस करवा के देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं ब्लड ग्रुप पे उनको देखिए आप इजीली आपसे सारे जो हैं वो ब्लड ग्रुप जो भी आपको फाइंड करना है वो क्रॉस हो जाएंगे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं तो बहुत ही इनको क्रॉस करवाना बहुत ही ईजी इजी होता है सबसे पहले हम इनके जीनो टाइप्स लिख करके और फिर इनको गैमिट्स बनाते हैं और गैमिट्स बनाने के बाद में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स आर नोन एज ऑप्शन है डोमिनेंट जीन ऑप्शन बी है एलिज ऑप्शन सी लिंक्ड जीन ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिज जीन्स का पेयर जो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स को रिप्रेजेंट करता है दीज आर नोन एज द एलिल्स तो करेक्ट आंसर एलिल्स ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन का वो किसका एग्जाम्पल है ऑप्शन ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑप्शन बी को डोमिनेंस ऑप्शन सी मल्टीपल एलिज्म और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी यानी ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो है को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म दोनों का ही एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वाज नॉट चूजन बाय मैंडल पोर्ट शेप पोर्ट कलर लोकेशन ऑफ फ्लावर लोकेशन ऑफ पोर्ट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकेशन ऑफ पोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर मैंडल सक्सेस मैंडल के सक्सेस के क्या रीजन थे ऑप्शन ए यूज ऑफ प्योर लाइन्स और प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ये तो था ही कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट टाइम ये भी था मेंटेनेंस ऑफ स्टेटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ये भी था दैन नॉलेज ऑफ लिंकेज एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये इसका आंसर नहीं है द लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ द मैंडल थर्ड लॉ एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ द मैंडल्स फर्स्ट लॉ डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट तो जो फोर्थ है वो नहीं होगा तो इसके हिसाब से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो वो तीनों कर, करेक्ट हैं और जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है नॉलेज ऑफ लिंकेज एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये क्या है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डैश पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स फर स्टडीड बाय द मैंडल इन पी प्लान मैंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे तो हमें पता ही है सेवन पेयर कैरेक्टर्स जो लिए थे तो करेक्ट आंसर